ஹரிஓம் எல்லாரும் சேர்ந்து சிவ மானச பூஜா சென்ட் பண்ணலாம் ஓம் ரத்னை கல்பிதமாசனம் ஹிமஜலை ஸ்நானம் ச திவ்யாம்பரம் நானாரத்னவிபூஷிதம் மிருகமதா மோதாங்கிதம் சந்தனம் ஜாத்தீச்சம்பக்கபில்வபத்திரச்சிதம் புஷ்பம் சூபம் தீபம் தேவதயாதிதே பசுபதே ஹத்கல்பிதம் கிரியதாம் சௌவர்ணேனவரத்னகண்டரச்சிதே பாத்திரேம் பாயசம் பக்ஷம் பஞ்சவிதம் பயோதியுதம் ரம்பாபலம் பானகம் ஷாக்காமயுதம் ஜலம் ருச்சிகரம் கர்பூரகண்டோஜ்வலம் தாம்பூலம் மனசாமயாவிரச்சிதம் பக்தியாபோஸ்வீக்குரூம் சமரையோர்யுகம் வியஜனக்கம் சாதர்ஷகம் நிர்மலம் வீணாபேரி மருதங்கீதம் சரத்தியம் ததாம் சாஷ்டாங்கம் பிரணதிஸ்துதிர்பிதேணேண சமர்ப்பிதம் தவ விபோ பூஜா கிருஹாணபிரபோ ஆத்மாம் கிரிஜாமதி சஹச்சரா ீரம் கிருகம் பூஜாத்தே விஷயோபோகரச்சனாசமாதிஸ்திதிஸ்தோத்திரமகோமி த ம்ோதவாராதனம் கர்மஜம் வாவணநயனம் வாசம் வாபராதம் விஹிதமவிஹிதம் வாமேதமஸ்வ ஜய ஜய கருணாபே ஸ்ரீமேவோ ஹரிஓம் குருவே சரணம் ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதித்த நாராயணேனஸ்வயம்ியாசேனிதாம்ராணமுனிமேமாரதவர்ஷிணீவீஷாயி அம்பமனுசந்தீவீத்தேஷிணீ 
वसुदेवसुत देव कंसाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु मूकं कौति वाचाल पंगु लंगयते गिरी यदातमह वंदे परमानंदमाधव ओ सहना सह नौ भुन सह वीर करवाह तेजस्वीनावधी तमस्तु मिषावह शाति 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 हरि ओं श्री गुरभ्यो नम हरि ओं सो एस अनौंस्ड इनके वो नाम सेवंटीन चाप्टर सम्मी पार्कपो इनाडी नाम वो सब चाप्टर्स पार्तम अब पदमू पदना पदनजु अाप्टर वह कृष्णर वो सेलफ नालेज अीटेलस वह पैक पड़ी नम्बर कुना सेलफ नालेज मटमें नम्बर मोक्षते संसार ना विदे अब अल्फ नालेज मटमान संसारम अब इन पार्थ लास्ट क्लास एनकटे हापिया और अतृप्ति इतना ना इक स्थित वो इन अडिकवसी अब अंतर अलफ इन अडिकवसी अब इको ना वो डिफ्रंटाइकनों अब और वाटी वो अीलिंग आनपड़ेदेंसिया नम्बर संसार अब ई वाटू चेज मई सेलफ एदर Financially or physically or emotionally or intellectually, in the Liya, I will be able to get up. I will be able to get up. Try to get up. Okay. So that I will be comfortable. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, that I will be able to get up. So in the tendency, अब एपो इत स्ल आना ना सेलफ नालेज कष्ट नम्बर विलफ नालेज पता कृष्णर वो तटीन फोर्टीन अंड फिफ्टीन चाप्टर नम्बर एक्सप्लेन पड़े सेलफ नालेज संसार रिमूव पड़े आल आना अलफ नालेज वरण अब अद सी पिपरेटरी विषय देवपड़े अब कृष्णर वह सुल्हार अब और पिपेड मैंडा अलफ नालेज वो नम्ला अक्वयर पड़ मु इनफेक्ट नालेज विट यद रोम कष्ट अब मैंड वो पिपेर पड़े वो डिफिकल्टान टास्क अब पड़े कृष्णर पड़े अईंड वो पिपेर पड़ान विषयते वह सिक्सटीन अंड सेवनटीन चाप्टर नम्बर एक्सप्लेन पड़े रे चाप्टर वो टापिक अब पाता पिपेड मैंड इतना टापिक पिप्रेशन वो इतने देवपड़े शास्त्रम पिपेड मैंड के ना को नमला पेर अद्वालिफिकेशन पे सदन चतुष्ट सपत्ति अब पे अब या योग्यता अब पे अब गुण प्रमाण अदिक मैंड अब अदान पिपेड मैंड अब और पिपेड मैंडा इप्डी सात्विक स्टेट आफ मैंड पिपेड मैंड अब कृष्णर सुल्हार इतविक मैंडिया इतक वो नैचुल मैंडी अब धार्मीक मैंडा इतिकल मैंडा नैचुल इतनी और स्पाज वो तेल वो नैचुला इन पड़ो अब तेल उलिया अंदमि सात्विक मैंड वो नैचुल नालेज अब्सर्व पड़ो अब 
இப்போ வந்து சாத்விக் மைண்டு ஒரு பர்சனுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த நாலேஜ் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாத்விக் மைண்ட் இல்லாத ஒரு பர்சனுக்கு இந்த நாலேஜ் வந்து அப்பீலே பண்ணாது இல்லையா செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே பேசிக்காக அவளுக்கு இருக்கவே இருக்காது அதாவது நம்ம லைஃபுக்கு அது வந்து ரிலவெண்ட்டாகவே அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணவே தோணாது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த வேதாந்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட லைஃபுக்கு ரிலவெண்ட்டாக தோணிது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு சாத்விக் மைண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஒரு அன்ப்ரிப்பேர்டு மைண்டுக்கு வந்து இந்த டீச்சிங் வந்து எப்படியோ கிடைக்கிறது அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜென்ரலாக கிடைக்காது அப்படியே அவள் வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டா அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட ஏதோ ஒரு குரூப் கிருப்பையோ இல்லை கம்யூனிகேஷன் வந்து அவள் சொல்கிறது வந்து புரிஞ்சுடுறது ஏன்னா இன்டலெக்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து புரிஞ்சுடுறது அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த அன்ப்ரிப்பேர்டு மைண்டுனால இந்த நாலேஜை ஒரு நாளைக்கும் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது அதனால் ரீட்டைன் பண்ண முடியலன்னா நம்மளால் என்னவும் பண்ண முடியாது அசிமிலேட்டும் நம்மளால் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த நாலேஜ் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டை கொடுக்கணும்ல அது என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்கணுமோ ஒரு அன்ப்ரிப்பேர்டு மைண்டுக்கு அந்த ரிசல்ட்டு கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் வார்னிங் நம்மளுக்கு கொடுக்குறார் இப்போ நம்ம வந்து வேதாந்தம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு சொல்கிறோமோ வேதாந்தம் படிக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு சொல்கிறோமோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் சாத்விக் மைண்டு கிடைக்கிறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனும் வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனாலவே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்கார் ரெண்டு சாப்டரை இந்த மைண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்காக டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பதினாறாவது சாப்டரில் ப்ரிப்பேர்டு மைண்டுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தார் அன்ப்ரிப்பேர்டு மைண்டுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு கொடுத்தார் ஸோ தைவி சம்பத் ஆசுரி சம்பத் அப்படின்னு வந்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சொன்னார் இப்போ பதினேழாவது சாப்டர்லேயும் இதே விஷயத்த தான் பண்ணார் ஆனால் வேறு பேர் கொடுத்தார் இப்போ ப்ரிப்பேர்டு மைண்டுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தார் பதினேழாவது சாப்டரில் சாத்விக் மைண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் அன்ப்ரிப்பேர்டு மைண்ட் வந்து ராஜசிக் அண்ட் தாமசிக் மைண்டை வந்து அன்ப்ரிப்பேர்டு மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதனால் இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அர்ஜுனா உனக்கு வந்து மோக்ஷம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நீ ஆசைப்பட்டேனா செல்ஃப் நாலேஜ் வந்து வேணும்னு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீ வந்து உன்னோட மைண்டையே நீ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நீ வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை வாழ்ந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு செக் பண்ணு இப்போ ஃபிசிக்கலாக நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படிப்பட்ட லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஆனால் கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல சொல்கிறது மென்டல் மேக்கப் உன்னோடது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீ செக் பண்ணு அந்த மென்டல் பயோகிரஃபி நம்மளோட சொந்த மைண்டை வந்து நீ நல்லா பிரித்து பிரித்து படித்து தெரிஞ்சுக்கோ அதாவது நம்மளோட தாட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ எதுக்கெல்லாம் உனக்கு கோபம் வருது எதுக்கெல்லாம் நீ வந்து காமாக இருக்க எதுக்கெல்லாம் உனக்கு பொறாமை ஏற்படுது அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு தாட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த தாட் பேட்டர்ன்ஸை வந்து நீ நல்லா ஸ்டடி பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற இப்போ அதனால் இப்போ இந்த ரெண்டு சாப்டருமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறது அப்போ ஒரு பர்சன் வந்து சாத்விக் மைண்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி எஃபர்ட் போடணும் எப்படி அந்த சாத்விக் மைண்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் சாப்டரில் நம்மளுக்கு சொல்கிறார் இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு சாத்விக் மைண்ட் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் செல்ஃப் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா அந்த சாத்விக் மைண்டே வந்து ஓரளவுக்கு பீஸை என்ஜாய் பண்ணும் இன் ஜென்ரல் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் செல்ஃப் நாலேஜும் கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் ஆனந்தத்துக்கு கேட்கவே வேண்டாம் அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பீஸ் வந்து அந்த சாத்விக் மைண்டுக்கு கிடைக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு சாப்டருமே ஒரு சாத்விக் மைண்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு சாப்டர் தான் சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் சாப்டர் வந்து பாக்கி சாப்டர் மாதிரி சும்மா படித்து இன்ஃபர்மேஷனாக மட்டும் வச்சுக்காமல் இதிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம நம்மளோட லைஃபுக்கு நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுபடி நடக்கவும் நடக்கலாம் ஸோ நம்ம செவன
சாஸ்திரம் தான் ஒரு மனுஷனுடைய வழிகாட்டி ஒரு கைடு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அதுதான் வந்து அவனோட லைஃப்பையே வந்து அதுதான் டைரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு பர்சனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்தையும் பார்த்துக்கிறது மெட்டீரியல் க்ரோத்தையும் பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சாஸ்திரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணிட்டுருப்பான் வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோ குழந்தை குட்டி ஃபேமிலி அதெல்லாம் வந்து அம்போ அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுவா இல்லை என்ன பண்ணுவா சாஸ்திரம் பற்றி தெரியவே தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் வெறும் மெட்டீரியல் விஷயங்களாக அவள் பார்த்துட்டுருப்பா தனக்குன்னு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவள் மிஸ் பண்ணிடுவா இப்போ சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுறது ஒரு பேலன்ஸ்டு லைஃபை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது ஸோ நீ மெட்டீரியலாக என்னெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணால் உனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலாக நீ க்ரோ ஆகணும்னா நீ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தையுமே வந்து நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறது கரெக்டான அளவு வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது இப்போ வந்து படிப்பு வந்து முக்கியமா இல்லை வந்து பணம் வந்து முக்கியமா இல்லை ஹெல்த் வந்து முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்ன பதில் சொல்லலாம் கல்வியா செல்வமா வீரமா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் எதுக்கு கடைசியாக அந்த படம் எப்படி முடியும் மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா இப்போ தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியா காரிய வியவஸ்திதவ் அப்படின்னு பதினாறாவது சாப்டரில் சொன்னார் இப்போ அர்ஜுனன் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஒரு கேள்வியை கேட்குறான் சப்போஸ் ஒரு பர்சன் வந்து சாஸ்திரம் படிக்கலை அவளுக்கு சாஸ்திரம் படி என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் அவளுக்கு வந்து பூஜை பண்ணுறதுலையோ பாராயணம் பண்ணுறதுலையோ ஜபம் பண்ணுறதுலையோ நேச்சுரலாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவளுடைய ஸ்ரத்தா எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்ததாக இருக்கும் இதுதான் அவனுடைய கேள்வி சாஸ்திரப்படி எனக்கு பூஜை பண்ண தெரியாது விதிமுறைப்படி எனக்கு பூஜை பண்ண தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் நான் வந்து பூஜை பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து அதில் நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ எனக்கு எப்படியெல்லாம் தெரியுமோ சௌகரியப்படுறதோ அந்த மாதிரி நான் வந்து பூஜை பாராயணம்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கிறவா அவளுடைய ஸ்ரத்தா எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்ததாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எடுத்துனா முக்காவாசி பேர் இந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவாளாக தான் இருப்பாள் இல்லையா சாஸ்திரம்லாம் யாரும் ஒன்றும் போய் அப்படியே குருகுலத்தில் படித்து அது படியெல்லாம் இருந்து அந்த மாதிரிலாம் யாருமே இல்லை ஸோ இப்படிப்பட்டவர்கள் அவள் பண்ணுற பூஜையோடைய அந்த ஸ்ரத்தா இருக்கே அது வந்து எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்குறான் அதனால் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறான் அந்த சாப்டரே வந்து இப்போது மூணு போர்ஷனாக நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனில் அதாவது ஸ்லோகம் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் இந்த ஸ்ரத்தா டாப்பிக்கானது ஆன்சர் பண்ணப்படுறது ஸ்ரத்தா திரைய விபாகம் மாதிரி வந்து மூணு விதமாக அந்த ஸ்ரத்தாவை கிருஷ்ணர் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்கிறார் ஸோ இதனோட இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் இந்த சாப்டரோட பேரே என்னது ஸ்ரத்தா திரைய விபாக யோகம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக்கு ரெண்டாவது டாபிக் வந்து ஏழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸ் பற்றி கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு டீட்டெயில் பண்ணுறார் அர்ஜுனன் கேட்கவே இல்லை அது பற்றிலாம் கேட்காமலேயே கிருஷ்ணரே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறார் ஸோ போனஸ் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹார யஜ்ஞ தப தானம் ஆஹாராதி சதுஷ்டயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ரெண்டாவது போர்ஷன் மூணாவது வந்து இருபத்தி மூணாவது ஸ்லோகம்லேருந்து இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எதை பற்றி பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் தான் முடித்தோம் நம்ம ஓம் தத் சத்து அப்படிங்கிற மந்திரத்துடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் போர்ஷனில் சொல்லப்பட்டது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாபிக்கோட சம்மரி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இந்த ஸ்ரத்தா இருக்கே அதை வந்து நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு மனுஷனுடைய ஃபேத் நம்பிக்கை அப்படின்னு இதை எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நம்ம சாத்விக ஸ்ரத்தா ராஜச ஸ்ரத்தா தாமச ஸ்ரத்தா அப்படின்னு பிரிக்கலாம் பட் இது எதை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து இந்த மூணு விதமாக இதை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பர்சன் வந்து எந்த வர்ஷிப்பிங் மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணுறார் அதை பேஸ் பண்ணி நாம் ஸ்ரத்தாவை மூணு விதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் எந்த தேவத்தாவை இந்த பர்சன் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறார் அதை பேஸ் பண்ணியும் நாம் இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் எந்த மோட்டிவோட எந்த ஆட்டிடியூடோட இந்த பர்சன் வந்து இந்த தேவத்தாவை வர்ஷிப் பண்ணுறார் அதை பேஸ் பண்ணியும் இந்த கேட்டகரைசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ டெய்டி மோட்டிவ் மெத்தட் இதை மூணு பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து ஒரு பர்சனுடைய ஸ்ரத
இப்போ வந்து ஒரு பர்சனுக்கு நேச்சுரலாக வந்து சாத்வீக ஸ்ரத்தா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவள் என்ன பண்ணுவாள் சாத்வீக தேவதாவை தான் அவள் வந்து ஆப்வியஸாக வந்து வழிபடுவாள் ராஜசீக் டேட்டிஸை யார் வழிபடுவாள் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன்ஸ் வந்து மோ மோஸ்ட் காமன்லி வந்து இந்த ராஜசிக் டேட்டிஸை வந்து வழிபடுவாள் அப்போ அவளுக்கு வந்து ராஜசிக் ஸ்ரத்தா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் தாமச ஸ்ரத்தா இருந்தால் தாமசிக் டேட்டியை வந்து அவள் வர்ஷிப் பண்ணுவாள் நெக்ஸ்ட் என்ன எப்படிப்பட்ட வர்ஷிப்பிங் மெத்தட் இந்த வழிபாட்டு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல என்ன வழிபாட்டு முறையை அவள் கடைபிடிக்கிறா இப்போ சாத்வீகம் அப்படின்னு சொன்னால் அவளோட வழிபாட்டு முறையும் ரொம்ப சாத்வீகமாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப குவயட்டாக காமா எந்த விதமான படோடாபமும் இல்லாமல் பாதி நேரம் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு வெளியில் யாருக்குமே தெரியாமல் ஏன்னா மனப்பிரதானமாக இருக்கும் ஸோ இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கும் அவள் பண்ணுற இந்த வர்ஷிப்பிங் மெத்தடாலஜிலாம் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ஒன்றும் பாம்ப் அண்ட் ஷோலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஆர்டினரியாக அதாவது இன்ட்ரோவர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மோர் ஆஃப் மென்டல் ஆக்டிவிட்டியாக அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக இல்லாமல் மோர் ஆஃப் மென்டல் ஆக்டிவிட்டியாக அது இருக்கும் இப்படி பண்ணால் அது வந்து சாத்வீக வழிபாட்டு முறைன்னு சொல்லலாம் வர்ஷிப்பிங் மெத்தட் ராஜசிக் ஸ்ரத்தா இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா நிறைய ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி அவள் வந்து இந்த வழிபடுற மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணுவா ஸோ மோர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவள் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தவும் அவள் வந்து விருப்பப்படுவாள் ஸோ இப்படி பண்ணால் அவள் அது வந்து ராஜசிக் ஸ்ரத்தா தாமசிக் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா விதமான வயலண்ட் வழிபாட்டு முறைகள் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக அந்தந்த கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ அவளே வந்து அவளோட ஓ அந்த ஃபிசிக்கல் பாடியை வந்து ரொம்ப வருத்திண்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திண்டு நிறைய வர்ஷிப்பிங் மெத்தட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாள் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி நாம் அவளோட ஸ்ரத்தாவை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக எந்த மோட்டிவோட இவள் வந்து அந்த டெய்ட்டியை வர்ஷிப் பண்ணுறா சாத்விக் மோட்டிவ் இருந்ததுனா சாத்விக் மோட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் எதுக்காக அவள் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவா ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் என்னோடய இன்டர்னல் க்ரோத் எனக்கு வந்து சித்த சுத்தி வேணும் எனக்கு இன்டர்னல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து வேண்டிண்டு அந்த மோட்டிவோடு நான் வந்து வர்ஷிப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சாத்வீக ஸ்ரத்தா கேட்டகிரியில் வரும் ராஜசிக்னா எக்ஸ்டர்னல் க்ரோத் மெட்டீரியல் க்ரோத் நேம் ஃபேம் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு வேணும் பொசிஷன்லாம் வேணும் அப்படின்னு பண்ணுறது தாமசிக் அப் மோட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடுத்த வாழை ஹர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோடவே பண்ணப்படுற எல்லா வர்ஷிப்பிங் விஷயமும் வந்து எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா தாமசிக் ஸ்ரத்தாவுக்கு கீழே வரும் ஸோ தேவதா மெத்தட் மோட்டிவ் இது மூணுத்தையும் பேஸ் பண்ணி நாம் சாத்விக ராஜச தாமச ஸ்ரத்தா அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்லோக்கம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏழாவது ஸ்லோகத்துலேருந்து பார்த்தோன்னா நாலு டாபிக் பற்றி கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸ் ஸோ ஆகார ஆகாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடும் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்துக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்துக்கு ஒன் ஆஃப் தி கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமே ஒழிய இதுவே கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நாம் தப்பாக எடுத்துன்றக்கூடாது அது ஒன் ஒன் ஆஃப் தி இப்போ வந்து என்ன நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்டேட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு நாம் வந்து கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஆகாரத்தையும் வந்து இப்படி டிவைட் பண்ணுறார் மூணு விதமான ஆகாரமாக டிவைட் பண்ணார் சாத்விக் ஆகார ராஜசிக் ஆகார தாமசிக் ஆகார அப்படின்னு நாம் அதை வந்து பிரித்தார் இப்போ டெய்லி நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்போ வந்து சாத்விக சாப்பாடா நான் இப்போ சாப்பிட்றது ராஜசிக்கா தாமசிக்கா இப்படின்னு ஆரம்பித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதில் இருக்கும் ஃபோக்கஸ்ஸு என்ன விதமான டயட்டை வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துக்கணும் கார்த்தால சாத்விகம் மத்தியானம் ராஜசம் ராத்திரி தாமசம் அப்படி எல்லாம் டிசைட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஃபுட்டில் போய்டும் ஆக்சுவலாக என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் நம்மளுக்கு சாத்விக ராஜச தாமசனா கீதா ஞாபகத்துக்கு வரணும் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் இல்லையா அதனால் ஓவராலாக என்ன ஒரு ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ் நம்ம ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு டெஃபினட்டாக வெஜிடேரியன் ஃபுட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் வந்து சொல்கிறது வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா அது வந்து சாத்விக ஆகாரம் அதுலேயே நம்ம வந்து நிறைய காரம் அது இதெல்லாம்
பண்ணக்கூடாது மிதமான ஆகாரம் அந்தந்த வேலைக்கு என்னவோ அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லன்ச்சுக்கும் நடுவில் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்றது அப்புறம் லன்ச்சுக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்றது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் டின்னருக்கும் நடுவில் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆல் த டைம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது அப்புறம் எந்த விஷயமெல்லாம் நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு கேடு விளைவிக்குமோ இந்த இந்த மூவிலாம் பார்க்க போனால் போடுவாங்கல்ல இது வந்து இதெல்லாம் கேடு விளைவிக்கும் அதெல்லாம் அது பக்கமே நம்ம வந்து போகவே கூடாது அது என்னன்னு கூட நான் சொல்கிறதுக்கு வந்து விருப்பப்படலை அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து போகவே கூடாது இது வந்து ஜென்ரல் ரூல்ஸ் எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறத ஸோ இப்படி நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணினோன்னா அந்த ஆகாரம் சாத்வீக ஆகாரமாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறது ஏன்னா ஜென்ரலாகவே நம்மளோட ட்ரெடிஷனில் பார்த்தோன்னா அவள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதே சாத்விக ஆகாரம் தான் ப்ரிஸ்கிரைபே பண்ணியிருக்கா இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது அப்படின்னு ஒரு மெத்தடாலஜி வச்சு நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதுவே வந்து சாத்விகமான ஆர்டர் அண்ட் சாத்விகமான ஆகாரம் தான் அவள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா ஸோ ஆகாரம் ஓவரா நெக்ஸ்ட் வந்து யஜ்யா யஜ்யானா நம்ம பண்ணுற ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த பூஜா அதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அது ஸோ எந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ அது ஆப்வியஸாக என்னவாக இருக்கும் சாத்வீக யஜ்யாவாக அது இருக்கும் எந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னுடைய மெட்டீரியல் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ அது வந்து ராஜச யஜ்யம் எந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி அடுத்த வாளுக்கு ஹிம்சை கொடுக்குமோ அடுத்த வாளை ஹர்ட் பண்ணுமோ அது வந்து தாமச யஜ்யமாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறது இதுதான் பேசிக் ரூல் இது தவிர நம்ம வந்து வேர்ல்டிலி செக்யூலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுவோம்ல சேக்ரட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் செக்யூலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா பண்ணுவோமே அதுலேயும் நாம் வந்து இந்த மாதிரி மூணு விதமாக அதை பிரிக்கலாம் சாத்விக் ராஜச தாமச அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இப்போ வந்து நாம் பண்ணுற வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நிறைய பேருக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது நிறைய பேர் வந்து அது மூலமாக பெனிஃபிட் அடையிற அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம சாத்வீக வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பெனிஃபிஷியரிஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் பெனிஃபிஷியரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட பெனிஃபிஷியரி மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த யார் அந்த பெனிஃபிஷியரி நான் மட்டும்தான் அந்த பெனிஃபிஷியராக இருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் பண்ணுறது செல்ஃபிஷ் ஆக்டிவிட்டின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ராஜசிக் வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டி இதே அடுத்த வாழை வந்து இம்சப் பண்ணுற மாதிரியோ காயப்படுத்துகிற மாதிரியோ நாம் வந்து வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து தாமசிக் வேர்ல்டிலி ஆக்டிவிட்டி இவ்வளோதான் விஷயம் இது வந்து ஜென்ரல் நார்மாக நாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்த டாபிக் வந்து என்ன முடிஞ்சிருக்கு ஆகாரம் அப்புறம் யஜ்யம் முடிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் தபஸ் தபஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஜென்ரல் டிசிப்ளின் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறார் இந்த தப்பஸை ஒன்று வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த டிசிப்ளினை அது பேஸ் பண்ணி பிரித்தார் ஸோ காய்க்க வாட்சிக்க மானச அப்படின்னு தப்பசை ஃபஸ்ட்டு பிரித்தார் அதுக்கப்புறம் குணம் பேஸ் பண்ணி இந்த தப்பசை வந்து பிரித்தார் ஸோ இந்த டிசிப்ளின்டு லைஃப் இருக்குல்ல இது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுட்டா தான் அந்த டிசிப்ளினை வந்து நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ அதனோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து புரியலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிசிப்ளின்டு லைஃபே வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு டிசிப்ளினை வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான்னா அதனோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் எனக்கு புரியாத பொழுது அது வந்து என் மேலே வந்து ஏதோ ஒரு திணிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா என்னோடய ஃப்ரீடமை வந்து அவள் பறிக்கிறா இதெல்லாம் பண்ண சொல்லி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு தாட் வறுமை ஒழிய ஒரு நாளைக்கும் நான் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டேன் இப்போ இந்த ஹோல் வேர்ல்டு வந்து வெளில போயிட்டு வந்தாலே கை காலெல்லாம் அலம்பிண்டு தான் உள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஆனால் அந்த காலத்தில் அது வந்து ஒரு நார்மல் விஷயமாக இருந்தது ஆனால் வெளில போய்ட்டு வந்தால் வாட் எவர் பேக்டீரியா வைரஸ் அதெல்லாம் வரும் அதனால் கை கால அலம்பிண்டு தான் வரணும் அப்படின்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கிற பசங்க கிட்ட அந்த மாதிரி சொன்னால் அவளோட ஃப்ரீடமை வந்து நம்ம பறிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிடுவோம் ஏன்னா அவளுக்கு அதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து தெரியலை இல்லையா அப்போ டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்காக அதை நம்மளுக்கு பண்ண சொல்கிறான் அப்படிங்கிறதோட விஷயம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுடுத்துனா நாம் வந்து
இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டாலே ஜேர்னி அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ட்ராவல் வேறு பண்ணணும் இல்லையா இப்போ வந்து இந்த இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னிக்கு எது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட பாடி வந்து மேஜராக ரோல் ப்ளே பண்ணுறது அப்போ பாடி மைண்டு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இது மூணும் வந்து டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணினா தான் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியில் ப்ராக்ரெஸ் ஆனது இருக்கும் அதனால தான் வந்து கட்டோ ஓப்பனிஷத் வந்து நம்மளோட லைஃப்பை வந்து ஒரு ஜேர்னி அப்படின்னு வந்து உருவகப்படுத்தித்து இல்லையா அப்புறம் அந்த இந்த உடம்பை வந்து என்னன்னு சொல்லித்தேன் ரத்தம் ஒரு வெஹிக்கல் அந்த ஜேர்னியை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லித்தேன் இப்போ ஆத்மானம் ரதிதம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவ தோ புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரக்ரக மேவச்ச அப்படின்னு படித்தோம் அப்போ இந்த உடம்பு வந்து அந்த ரத்தம் மாதிரி எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் என்னதுன்னு படித்தோம் எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் குதிரை மாதிரி தேரில் வந்து குதிரை இருக்கும் இல்லையா அந்த குதிரை மாதிரி எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் அப்புறம் அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னா மைண்டு அந்த ரெயின்ஸ் தான் வந்து மைண்டு அப்படின்னு கடிவாளம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் மைண்டு இப்போ இதை யார் வந்து கரெக்டான டைரக்ஷனில் இதை வந்து செலுத்திட்டு போவா அப்படின்னா புத்திம் தோ சாரதி அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா அப்போ நம்ம புத்தி தான் வந்து இந்த டிரைவராக இருக்கு இப்போ யார் வந்து தேரில் எஜமானன்னா உட்காந்துட்டு இருக்கா ஜீவாத்மா தான் தேரில் எஜமானனாக ட்ராவல் பண்ணுறான் அப்போ வந்து இந்த கரண்ட்டு ஜேர்னி வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஜேர்னி அமையணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரத்தம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் கண்டிஷனில் இருக்கணும் இல்லையா அது வந்து அந்த ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய எவ்வளோ நாள் நான் ட்ராவல் பண்ணணுமோ அதுக்கான கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த ரத்தத்துக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை ரத்தத்தில் பூட்டப்பட்டிருக்கிற குதிரைகள் எல்லாமும் வந்து நல்ல கண்டிஷனோடு இருக்கணும் இப்போ கடிவாளம் டெஃபினட்டாக நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கணும் டிரைவர் இருக்கானே அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ரூட்டு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சப்போஸ் டிரைவருக்கு ரூட்டு தெரியலைனா எங்கேயாவது வழியில் நிறுத்தி யாரையாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அறிவாவது இந்த டிரைவருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ டெஸ்டினேஷனை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த அந்த வண்டி வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது நாமளே வந்து நம்மளை கேட்டுக்கணும் என்ன கேட்டுக்கணும் இந்த பர்சனாலிட்டி நம்மளோட நம்மளோட பர்சனாலிட்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த ஜேர்னிக்கு ஓகேவா இந்த ஜேர்னியை வந்து இந்த பர்சனாலிட்டி தாங்குமா அப்படின்னு வந்து நாமளே வந்து ஒரு வாட்டி இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து வெளியூர் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய காரை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா சில பேர் சில பேரில் ரொம்ப சில பேர் கம்மியான பேர் என்ன பண்ணுவானா நாளைக்கு விடிக்கார்த்தால் கிளம்ப போகிறோம் அப்படின்னா அவள் போய் டேங்கெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணின்னு வந்து ஏரெல்லாம் செக் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டெப்னி எல்லாம் ரெடியாக இருக்கா இது எல்லாமே ஒரு வாட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி வச்சுருவா கார்த்தால் கிளம்ப போகிறோம் அப்படின்னு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் எஸ் என்ன பண்ணுவோம் பெட்ரோல் தானே போகிற வழியில் வந்து எங்கே கிடைக்கிறதோ போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இதோடு தான் கிளம்புவோம் இப்போ பெட்ரோல் போடுறதுக்கு பைசா அது போகும்போது எடுத்துக்கலாம் கார்டு இருக்குது எல்லாமே போகும்போது போகும்போது அப்படியே போகிற வழியில் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய அப்படி தான் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக அசால்ட்டாக தான் நம்ம வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே பண்ணுவோம் ஏர் செக் பண்ணோமா அப்புறம் வந்து பெட்ரோல் போடும்போது பார்த்தா ஒரு பத்து கார் அடுத்த பங்கில் போய் ஏர் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பங்கு வந்து தாண்டி தாண்டி போகும் ஒரு பங்கில் கூட நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் நிறுத்தவே மாட்டோம் அப்படி வந்து போயிடுவோம் எப்படியோ போய் டெஸ்டினேஷன் ஆனால் ரீச் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த பாடி வந்து ஹெல்தியாக இருக்கா அதை வந்து நாம் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறத கேட்குறதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் மைண்டு வந்து காமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கா இந்த இமோஷ்னல் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ஹெல்தியாக இருக்கணும் எப்படி வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் வந்து டெஃபினட்டாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் இந்த புத்தி புத்தி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோமே அதுக்கு என்ன இருக்கணும்னா இந்த லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி அந்த புத்திக்கு இருக்கணும் இப்போ மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே வேறு வழியே கிடையாது நாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக உட்காந்து படித்து தான் ஆகணும் 
இப்போ நிறைய பேர் இருக்கா சாஸ்திரம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறவா நிறைய பேர் இருக்கா ஆனால் என்ன சொல்லுவா சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் மோட்சத்துக்கு நிறைய பாத்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ராங்காக நம்மளை வந்து கைட் பண்ணி விட்டுடுவா இப்போ இந்த நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ உனக்கு வந்து செல்ஃப் நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ சிஸ்டமேட்டிக்காக உட்காந்து படித்து தான் ஆகணும் இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது இப்படி தான் வந்து இந்த ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இப்படி உட்காந்து கிளாஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே ஓடி போயிடுவா பயங்கர அலர்ஜியாக இருக்கும் கிளாஸ் கேட்குறது அவளுக்கு ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது ஏன்னா என்ன ஐடியாவில் இருப்பான்னா மோக்ஷம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு இன்ட்யூஷன் நான் அப்படியே மெடிடேஷனில் உட்காந்தா எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வரும் அது மாதிரி என்னமோ நிறைய ராங் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் இந்த குண்டலினி யோகா அப்படின்னு பக்தி யோகம்னு நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் ஒன்று பரத்தி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லி பக்தினால் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி நிறைய ராங் ஐடியாஸ் வந்து நம்ம சொசைட்டியில் இருக்குது பட் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்னா தெரியும் மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது ஒன்லி த்ரூ ஸ்ரவணம் அண்ட் மனநம் அப்போது இமோஷ்னல் ஹெல்த் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா சிந்திக்க தெரியணும் நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா தெரியணும் இப்போ ஏன்னா வேதாந்தா கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மூளைக்கு டெஃபினட்டாக நாம் வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ மூளை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதனோட வேலை என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சிக்கணும் ஏன் இப்போ புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு என்ன வரும் நிறைய டவுட்ஸ் வரும் ஏன் இதை இப்படி சொல்கிறா ஏன் வந்து இது இப்படி இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த புத்தி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த லாஜிக்கலாக ரீசன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த புத்திக்கு தெரியணும் இப்போ இந்த ரேஷ்னல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ லாஜிக் இருக்கணும் ரீசனிங் இருக்கணும் அப்புறம் அந்த புத்தி வந்து ஷார்ப்பாகவும் இருக்கணும் ஸோ பாடி சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மைண்ட் இன்டலெக்ட் இந்த நாளும் இப்போ ஃபிட்டாக இருக்கணும் சரி ஃபிட்டாக இருந்தால் மட்டும் போருமா ஆனால் ஃபிட்டாக இருந்தால் மட்டும் போகிறாது என்னவாகவும் இருக்கணும் அந்த நாளும் கோஆர்டினேட்டடாக வேலையும் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கச்சேரி அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாட்டு பாடுறவா இருப்பா அப்புறம் அந்த அக்கம்பெனிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மிருதங்கம் இருக்கும் வயலின் இருக்கும் கஞ்சீரா இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ பாட்டு பாடுறவா ஒரு ஸ்ருதியிலையும் மிருதங்கம் முன்னூறு ஸ்ருதியிலையும் இருந்ததுன்னா கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்புறம் பாட்டு பாடுறவா வந்து ஒரு சங்கராபரணத்தில் பாடிட்டோம் தனியாக வரத்தனை வாசிக்கும் போது வயலின் வந்து வேறு ஏதோ தோடி ராகத்தில் வாசிச்சானா நம்ம எப்படி உட்காந்து கேட்போம் மாதை இல்லையா இப்போ எல்லோரும் வந்து ஹார்மோனியஸாக ஒரு வேலை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு யார் யார் என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எவ்வளோ எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அந்த அதுவும் அந்த டைமுக்கு அவன் வந்து அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அந்த ஹார்மோனியஸாக அப்படி பண்ணால் தான் ஒரு பாட்டு கச்சேரி வந்து சிறப்பாக அமையும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த நாளும் நன்னா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் சரி இப்போ வந்து எனக்கு பாடி வந்து பயங்கர ஃபிட்டாக நான் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து யோகா கிளாஸ்லாம் போய் நிறைய ஆசனாஸ்லாம் கற்றுட்டு என் பாடி வந்து இப்போ நான் ஃபிட்டாக வச்சுருக்கேன் அதனால் ஒன் ஹவர் தானே நீங்கள் கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ஹவர் வந்து என்னால் பத்மாசனத்துலேயே உட்காந்து கிளாஸ் கேட்க முடியும் நான் தலையை கூட இப்படி இப்படிலாம் திருப்ப மாட்டேன் முதுகெல்லாம் எனக்கு வலிக்கவே வலிக்காது ப பக்கவாக நான் வந்து ஒன் ஹவர் வந்து கிளாஸ் கேட்பேன் ஓகே ஒன் ஹவர் உட்காந்துப்பா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மினிட்டு தான் உட்காந்தது தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அவன் மைண்டு வந்து ஒரு வேர்ல்டு டூரே வந்து போயிட்டு வந்திருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் அப்போது மைண்டு வந்து என்னோடய பாடியோடு இப்போது கோஆப்ரேட் பண்ணலை அப்போ ஃபிட்னஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு சொன்னால் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஆல் தி ஆர்கன்ஸும் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ ஃபிட்னஸ் ப்ளஸ் இன்டெக்ரேஷன் இருக்குல்ல இதை தான் நாம் தபஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ரைட் ஃபிட்னஸ் ப்ளஸ் அந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனோட கோஆர்டினேஷன் அது வந்து எப்படி டெவலப் ஆகும்னா நம்ம தபஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது பண்ண பண்ண இந்த கோஆர்டினேஷன் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அன்னமய பிராணமய மனோமய விஜயானமய நாலுமே ஒன்றா கோஆர்டினேட்டடாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் தபஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது கடைசியாக வந்து தானம் அப்போ தானம் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் நம்ம கிட்டே என்ன இருக்கோ அதை அடுத்தவாளோட ஷேர் பண்ணுறத நம்ம வந்து தானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
இப்போ தானம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஜென்ரலாக நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிடணும் பணத்தை தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்றோம் நம்ம உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த சொசைட்டியிலேருந்து நம்ம வெறும் பணத்தை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோமா பணத்தை மட்டும்தான் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை நாம் இந்த சொசைட்டி கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த சொசைட்டிக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுக்கும் நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் சொசைட்டிக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு நாம் ட்ரை பண்ணணும் இப்போ இந்த பெரிய பெரிய கோவில்லாம் இப்போ இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி கட்டிருப்பா ராஜாக்கள்லாம் நிறைய பேருடைய எஃபர்ட்டு இல்லையா அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட ப பணம் இருந்திருக்கும் அவள் கொடுத்துருப்பா ஒருத்தர் வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட்டு போட்டிருப்பா ஒருத்தர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைமை கொடுத்துருப்பா ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவள் அவா கிட்டே இருக்கிற விஷயத்தை தானம் பண்ணினனால தான் இப்போ நம்ம கல்ச்சர் வந்து சர்வைவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அவள் அவா கிட்டே இருக்கிற விஷயத்தை நாம் தானம் பண்ணியே ஆகணும் அதுலேயே வந்து மூணு விதமாக தானத்தை நாம் பார்த்தோம் சாத்விக தானம் ராஜச தானம் தாமச தானம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதோட வந்து ஏழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஸ்லோக்கம் வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து லாஸ்ட்டு போர்ஷன் லாஸ்ட் போர்ஷன் என்னது ஓம் தத் சத்து அப்படிங்கிற மந்திரத்துடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த மந்திரா வந்து பகவானுடைய மூணு நாமத்தை குறிக்கிறது ஓம் தத் சத் அப்படின்னு மூணு நாமாக்களை கொண்டது தான் இந்த மந்திரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஓம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ப்ரொடெக்டர் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்னு பார்த்தோம் தத் அப்படின்னு சொன்னால் சர்வ பிரமாண அகோச்சரம் இன்காம்ப்ரிஹென்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் சத் அப்படின்னா சத்துனா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பகவானுக்கு வந்து இன்ஃபினிட் நாமாஸ் இருக்குது இன்ஃபினிட் நாமாஸ் இருந்தாலும் இந்த மூணும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேக்கிரடாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறது ஏன் இந்த மூணும் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னா இந்த சிருஷ்டி வரும் பொழுது பிரம்மாஜி தான் படைக்கும் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பிரம்மாஜி தான் எல்லாத்தையும் வந்து உருவாக்குறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி வந்து அவர் அவருடைய ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓம் தத் சத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சாண்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த படைக்கிற ஆக்டிவிட்டியை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கார் அதனால் இன்னி வரைக்கும் நாமளும் வந்து அந்த ஓம் தத் சத்து அப்படிங்கிற விஷயத்தை சாண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ தான் அந்த ஹலோ மாதிரி டெலிஃபோன் ஹலோ ஏன் ஹலோ சொல்கிறோம் அவர் சும்மா சொன்னார் சொல்கிறோம் இது வந்து சும்மா சொல்லலை இதுக்கு வந்து அர்த்தம் இருக்குது அதனால் நாம் வந்து கன்வென்ஷனாக அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அதை நாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மந்திரத்தோட ப்ரைமரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மந்திரம் வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நாம் பண்ணுற எல்லா ராஜசிக் அண்ட் தாமசிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும் சாத்விக் ஆக்டிவிட்டியாக அது கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதனால் தான் இப்போ வந்து வேதம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் கிடையாது இல்லையா அது வந்து என்டையர் ஹியூமனிட்டியுடைய யூசர் மேனுவல் அப்போ எல்லா விதமான மக்களுக்கும் வேதம் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் இல்லையா அப்போ இந்த வேதம் வந்து அதனால தான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இந்த தாமச வழிபாட்டு பண்ணுறவங்களாக இருக்கா இல்லையா என்ன தாமசிக் டெய்டி தாமசிக் வழிபாடு தாமசிக் மோட்டிவ் எல்லாம் இருக்குல்ல அவளுக்கும் வந்து வேதம் வந்து அவளையும் தான் வந்து அக்கம்பெனி பண்ணி ஆகணும் அதனால் என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து இப்போது கோ சில கோவில்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த என்ன கோவில் சொல்லுவா குலதெய்வ கோவில் ஆர் கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த கோவில்லாம் சொல்கிறாள்ல அங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த மிருக பலி அதெல்லாம் கொடுப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து லிக்கர்லாம் வந்து கடவுளுக்கு வந்து படைப்பா அதெல்லாம் ஏன் சாஸ்திரம் வந்து அலோவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அவகிட்ட வந்து நீ வந்து நான் வெஜிடேரியன்லாம் சாப்பிடாத லிக்கர்லாம் சாப்பிடாத அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வாழால் அதை வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது அக்செப்டே பண்ண முடியாது அதனால் என்ன சொல்கிறது சாஸ்திரம் உன்னால் வந்து உன்னால் சாப்பிடாமல் இருந்தால் பெஸ்ட்டு அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு அட்வைஸு ஆனால் உன்னால் வந்து அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ண முடியலையா பரவாயில்ல நீ என்ன பண்ண சா நீ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதை பகவான் கிட்ட அதை வந்து படைச்சிடோ அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு இது கொடுக்குறது அவளுக்கு அப்போ எல்லாரையும் வந்து வேதம் வந்து ஆக்சுவலி அக்காமடேட் பண்ணிட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன எய்ம் வேதத்துக்கு அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டு ரங்கில் இருக்கிறவனை கூட மேல இடத்துக்கு கூட்டின்னு வரணும் அதுதான் வந்து வேதத்துடைய ஆக்சுவல் எய்ம் ஸோ இந்த மாதிரி நீ அட்லீஸ்ட் பகவானுக்கு படைச்சிட்டோ நீ வந்து பண்ண
நிறுத்திட்டு நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு கிராஜுவலாக அவன் க்ரோ ஆகியிருப்பான் அதனால தான் இந்த மிருக பலி அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதெல்லாமும் சாஸ்திரம் வந்து ஆக்சுவலி அலோவ் பண்ணுறது ஓ என்ன பண்ணுறதுன்னா அவளோட போக்குலேயே போய் அவளோட நம்பிக்கையை சம்பாதிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஸோ பாரு இதெல்லாம் தான் நீ பண்ணலாம் இதெல்லாம் நீனு பண்ணக்கூடாது அப்போ அந்த ட்ரஸ்ட்டை வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம சொல்கிறத அந்த பர்சனால் ஈஸியாக கேட்க முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து வேதம் வந்து அவளை வழிக்கு கொண்டு வருது ஸோ ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற மந்திரம் வந்து தாமச ராஜச ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் வந்து சாத்விக ஆக்டிவிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ சங்கரர் சொல்கிறார் ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறது வந்து சத்குண்ய சம்பதனம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது சத்துவ குணத்திற்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இந்த ஓம் தத் சத்து ஸோ இந்த மூணு வார்த்தையில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நாம் எடுத்து சேண்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா மூணுத்தையும் சேர்த்தே சேண்ட் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக நாம் வந்து மூணுத்தையும் சேர்த்து சேண்ட் பண்ணுறது தான் வழக்கமாக வச்சுட்ருக்கோம் ஓம் தத் சத்து சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் மஸ்தோ சர்வம் பிரம்மா அர்ப்பணம் மஸ்தோ இப்படி தான் நாம் ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் ஸோ இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி எட்டு ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த ஓம் தத் சத்துடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரைட்டு இதோட வந்து ஆக்சுவலி இந்த சாப்டருடைய விஷயம் வந்து முடிஞ்சு போய்டுறது பட் நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டாபிக் இந்த சாப்டரோட சேர்த்து இப்போது பார்க்கலாம் அதாவது சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் சாப்டரில் சொல்லப்படாத டாபிக் அதை நாம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சாப்டரை வந்து நாம் படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது தெய்வி சம்பத் உடைய லிஸ்ட்டு கிடைக்கிறது இல்லையா இப்போ சாத்விக் மைண்டுனா எப்படி அது வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இப்போ அபயம் சத்துவ சம்சுத்தி ஞான யோக வியவஸ்திதி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே வந்து பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார் இப்போ இதெல்லாம் நீ வந்து வளர்த்துக்கணும் நீ ஒன்றை கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லிடுறார் இப்போ உன்கிட்ட சப்போஸ் அது இல்லைன்னா நீ அக்வயர் பண்ணி அதை வந்து நரிஷ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறார் அப்போது இந்த தெய்வ சம்பத் மட்டும் இல்லாமல் ஆசுரி சம்பத்துக்கும் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து என்ன சொல்கிறார் பகவான் இதெல்லாம் நீ உங்ககிட்ட வச்சுக்க கூடாது நீ இதெல்லாம் கிராஜுவலாக ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுக்குற பட் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலை அப்படின்னா எப்படி நான் வந்து இந்த தெய்வ சம்பத் லிஸ்ட்டை வளர்த்துக்கிறது எப்படி நான் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து அக்வயர் பண்ணுறது எப்படி வளர்த்துக்கிறது என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணனும் உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிப்பா இதெல்லாம் தான் நான் உனக்கு சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் நீயே பார்த்து பண்ணிக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு சில பேருக்கு வந்து இதெல்லாம் எனக்கு கூட வளர்த்துக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் எப்படி பண்ணுறது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் ஐ வாண்ட் குட் வர்ச்சியூஸ் ஐ வாண்ட் டு கல்டிவேட் குட் வர்ச்சியூஸ் எப்படி பண்ணுறது இப்போ வேண்டாத பழக்கத்தெல்லாம் கிராஜுவலாக ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கிற அந்த நல்ல பண்புகளை நான் வந்து எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் வந்து இப்போது பார்க்கலாம் இது வந்து சாஸ்திரத்தில் அங்கங்கே அங்கங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயமாக இருக்குது அதை வந்து கொலேட் பண்ணி ஓவராலாக எப்படி நாம் வந்து இந்த நல்ல குணங்களை வளர்த்துக்கிறது என்ன மெத்தட்ஸை வந்து நாம் அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தெய்வ சம்பத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் பேசிக்காக அஞ்சு மெத்தட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஸோ ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் டு மேக் த மைண்ட் சாத்விக் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரார்த்தனா பிரார்த்தனானா ப்ரேயர் நம்ம போய் ப்ரே பண்ணுறோம் இல்லையா பகவான் கிட்டே கேட்குறோமே அது ஸோ இந்த ப்ரேயர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் எதுக்குன்னா நல்ல குணங்களை வந்து அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் இந்த ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரேயர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகிறது ஒன்று வந்து பகவான் கிட்டே கேட்குறோம் அதாவது எனக்கு நல்ல வேர்ச்சூஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறோம் இது வந்து புதுசாக இன்றைக்கி நேரத்துக்கு நம்ம பண்ணுற விஷயம் கிடையாது சின்ன வயசில் இருந்து நாம் வந்து நிறைய கேட்டிருப்போம் பகவான் கிட்ட ஆனால் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும் பொழுது பெரியவா வந்து என்ன சொல்லி கொடுப்பான் நம்மளுக்கு நீ போய் பக நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு பகவான் கிட்ட நல்ல புத்தி வேணும்னு கேளு அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக சொல்லியிருப்பா இல்லையா இந்த நல்ல புத்தி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக எதை மீன் பண்ணுறது சாத்விக் மைண்டை தான் அந்த நல்ல புத்திங்கிற வார்த்தை வந்து ஆக்சுவலாக மீன் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ இது நம்மளுக்கு பழக்கம்தான் அந்த மாதிரி கேட்டு நாம் ஆல்ரெடி பழக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்போ தெரிஞ்சு கேட்கணும் அவ்வளோதான் முன்னாடி தெரியாது அது என்னென்னு இப்போ அதனோட
ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಬಿಶೃಣು ಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇ ಮಾಕ್ಷಭರ್ಗಜತ್ರ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ ಸುಷ್ಟು ವಾಹುಂ ಸಸ್ತನೂಬಿ ಅಪ್ಡೀನ್ ಕೇಕರೋ ಅಪ್ಪರೋ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಪ್ಡೀನ್ ಕೇಕರೋ ಅಪ್ಪರೋ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ಮದೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಪ್ಡೀನು ಕೇಕರೋ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರೋ ಶರೀರ ಮೇ ವಿಚರ್ಸನ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧು ಮತ್ತಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ವಾಕ್ ತಪಸ್ಸುಕಾಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧು ಮತ್ತಮ ಅಪ್ಪ ಏನೋಡೋ ನಾಕು ಒಂದು ಅದಾವುದು ಹನಿ ಕೋಟ್ಡಾ ಇರ್ಕಣೋ ಅಪ್ಡಿನಾ ಏನ್ ಅರ್ಥ ತೇನ್ ಉಳುಗ ಏನೋಡಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ವೆಳಿಲ ವರ್ಣ ತೇನ್ ಉಳುಗ ಏನೋಡಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಒಂದು ವೆಳಿಲ ವರ್ಣೋಣ ಏನೋಡ ಥಾಟ್ಸ್ ಎವ್ಳೋ ಪ್ಯೂರಾ ಇರ್ಕಣೋ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ಡಿ ಇರಂದಾದಾನೆ ಏನೋಡ ವಾರ್ತೆಗಳ ಅಂದ ಮಾರಿ ವರ್ಣ ಅಪ್ಪ ನಾ ಎಂದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೋಡ ಅದ ಕೇಕ್ರೇ ಅಪ್ಪ ನಾ ಒಂದು ಪೇಸೂ ಮುಳ್ದೆ ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಿತತೆಯೇ ಕುಡಕಣೋ ಯಾರಿಯುಮೇ ನಾ ಪೇಸರ ವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಪಡತಿರ ಕೂಡಾದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಎನ್ಕಿಟ ಮರುಬಡಿಯೂ ಒಂದು ವಿರಂಬಿ ಒಂದು ಪೇಸಣಂ ಇಪ್ಪ ಎಪ್ಡಿ ಇರ್ಕೆ ನಮ್ಮಡಿಯ ಟಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟಂಗಾ ಇರ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಳ ಪಾತಾಳೇ ಒಂದು ಓಡ್ರ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಸಿಂಡ್ ಇರ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಮಾರಣಂ ಅಪ್ಡಿನ ಧಾರಾಳಮಾ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಕಿಟ್ಟ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಣ್ಣಿಕಲಾಂ ಕಂಡಿಪ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟಾ ಕೊಡಪಾರ ರೆಂಡಾವದು ಎಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಇಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಲೈ ಪಂಡ್ರದು ಅಪ್ಡಿನ ಪಾರ್ಥೋಣಾ ಅಪ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ಡಿನ ಚೊಲ್ಲಿಟಾಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನಿರೈಂದವರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸಮ್ ಅವರ್ಕಿಟ್ಟ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡಿನ ಚೊಲ್ಲಾಂ ಅಪ್ಪ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಡಿನ ಒಂದು ನಾವು ಸೊಲ್ಲೋ ಎದೋಡ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಮೋ ಅದೋಡ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೇ ತೆರಿಯಾಮ ನಮ್ಮಕ್ಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಇಂಬೈ ಬಾಯ್ಡಮ್ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊನ್ನೋಣ ಇಪ್ಪ ರಾಮಾಯಣಂ ಪಡಿಕರೋಣ ವಚ್ಕೊಂಗ್ಲೆ ರಾಮಾಯಣತ್ತ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕಂ ಬೋಳೆ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ಆರಂಭಿಕಂ ಅಪ್ಡಿನ ಪಾತನ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ರಾಮರುಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೋಡೆ ಲಿಸ್ಟೋಡ ದಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಮಾಯಣಮೇ ಆರಂಭಿಕಂ ಏನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂದು ನಾರದರ ಕಿಟ ಕೇಪರ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅತ್ತನೈ ಗುಣಗಳು ನಿರೈಂದ ಒಂದು ಪುರುಷರ್ ಯಾರಾದ ಇರಕಾರಾ ಅಪ್ಡಿನ ದಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೇಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ ಸೊಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ನೀ ಇಪ್ಪಡಿ ಕೇಟಿಟ ಇದೋಡೆ ಎನ್ನ ನು ನರಿಯ ಆಡ್ ಪಣಿಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನಿರಂಜ ಒಂದು ಸತ್ ಪುರುಷರ್ ಒಂದು ರಾಮರ್ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿ ರಾಮರ ಪತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪಣ್ವರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಇರಕ್ಕರ ವಿಷಯಗಳೇ ನಾಮ ಪಡಿಕಂ ಬೋದೋ ಇಲ್ಲ ಕೇಕಂ ಬೋದೋ ಎನ್ನ ಆಗೋ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಾವೇ ಅಂದ ನಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಪಣಿಕೋ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಉಳ್ಳುಕುಳ್ಳ ಪೋಟು ವಚ್ಕೋ ಅಪ್ಪೋ ಭಗವಾನ್ ರಿಲೇಟಡಾ ಎಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಣ್ಣಾಲು ಅಂದ ವರ್ಚ್ಯೂ ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಞಾಪಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋ ಓ ನಾಮಳು ಇಪ್ಪಡಿ ಇರಕಣೋ ಅಪ್ಡೀನೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕ ನಾಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಪಣ್ಣ ಆರಂಭಿಸ್ಪೋ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಕ ನಿಲಯ ಇದು ಭಗವಾನೋಡಿಯ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅದನಾಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿಟ್ಟ ಪೋಯ್ ನಾಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಣ್ಣಂ ಬೋಳದು ಇವ್ಳೋ ನಾಲೆ ಏನ ವೇಣಾ ಕೇಟ್ರಕ್ಲಾ ಪಣಂ ಕುಡು ಅಪ್ರೋ ಸೀಟ್ ಕುಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕುಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸೀಕರಮಾ ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪ ಎನ್ನ ವೇಣಾಲು ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಕಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಟ್ರಕ್ಲಾ ಇದು ಕೂಡವೇ ಉನ್ನತಿಯ ಸೇರ್ತು ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಕೇಳೋ ಭಗವಾನೇ ಎನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಂ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಏನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಕಡಚಾ ಕೂಡ ಏ ಮೈಂಡ್ ಕೊಂಚ ಅಲಪಾಯಾಮ ಇರಕೋ
அமௌண்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக ஈக்குவேட் பண்ணி வச்சுட்ருப்போம் அவகிட்ட அஞ்சு பைசா கூட இருக்காது ஆனாலும் அவள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆனந்தமாக ஆல் த டைம் இருப்பாள் இல்லையா பட் சர்வைவலுக்கு பணம் தேவை ஆனால் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு பணம் தேவையில்லை அப்போ அந்த டெல்யூஷன் வந்து அந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் பார்த்து அவளோடலாம் சேரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை விட்டு அந்த ராங் ஐடியா வந்து போயிடுறது அப்போ கம் கம்ஃபர்ட்டுக்கு பணம் தேவை ஆனால் ஹாப்பினஸ்ஸுக்கு பணம் தேவையில்லை ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வேறு ஒருத்தர்கிட்ட அது இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது நாமளும் நேச்சுரலாக வந்து டெவலப் பண்ணிப்போம் ஸோ சத்சங்கம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் மூணாவது வந்து சங்கல்ப இப்போ பாசிட்டிவ் வேர்ச்சுவை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சங்கல்பம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை பிக்கப் பண்ணிக்கணும் நம்ம அது வந்து எனக்கு லேக்கிங் அதனால் அதை நான் வளர்த்துக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணி அதை வந்து அதை என்ன சொல்கிறது வர வரைக்கும் விடாமல் அது தொடர்ந்து பிடிச்சி அதை வர வைக்கிறது தான் வந்து சங்கல்ப இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இன்னொருத்தரோட வீக்னஸ்ஸை பற்றி வேறு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருக்குமே அது பிடிக்கும் இல்லை யாரையாவது யார்கிட்டையாவது ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு ஒரு அலாதி சந்தோஷம் இருக்கும் இப்போ அது வந்து அது என்னை விட்டு போகணும் நான் வந்து அப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவளை பற்றின ஒரு நல்ல விஷயத்தை நான் வந்து இனிமேல் பேச ஆரம்பிப்பேன் அவளை ப்ரைஸ் பண்ணி நான் வந்து பேசுவேன் அப்போ அது வந்து ஒரு சங்கல்பமாக எடுத்துட்டு நாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை குணங்களை வந்து நாம் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து மூணாவது மெத்தட் நாலாவது வந்து பிரதிபக்ஷ பாவனா அப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து அன்ஹெல்தி டெண்டென்சியை நம்ம கிட்டேருந்து நீக்கிறதுக்கு இந்த பிரதிபக்ஷ பாவனா வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் மூணாவது மெத்தட் வந்து சங்கல்பம் வந்து என்னை நரிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது வந்து என்கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவை வந்து நான் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம வந்து எந்த டிவி சேனல் போட்டாலும் எந்த சோஷியல் மீடியா போட்டாலும் என்ன நியூஸ் வருது ஆல் நெகட்டிவ் நியூஸ் அபவுட் கொரோனா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பாசிட்டிவ் விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி குணமாகி வந்திருக்கா எவ்வளோ பேர் வந்து நன்னா ஆகி எவ்வளோ பேர் அதை பற்றி இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கா எவ்வளோ பேர் வந்து அந்த நர்ஸை பற்றியும் டாக்டரை பற்றியும் நன்னா சொல்கிறான் அந்த மாதிரி விஷயத்தெலாம் தேடி போய் படித்தோன்னா எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு மனசுக்கு ஓ அந்த மாதிரி நாம் இவன் போடுற அளவுக்கெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக ஆக்சுவலி இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு கண் தென்படுறது நெகட்டிவ் விஷயந்தான் நாம் தேடி போய் படித்தோம் அப்படின்னா நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் அப்போ அந்த பிரதிபக்ஷ பாவனாவை வந்து நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதே தான் இன்னொருத்தரை பற்றி தப்பான தாட் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் உடனே அவளை போய் அவகிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை ப்ரைஸ் பண்ணி அவளையே கூப்பிட்டு சொல்லணும் நீ வந்து சூப்பர் இந்த விஷயத்தில் ஏன்னா அவ அவளை பற்றி நான் ஏதாவது ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் நினச்சிருந்தால் கூட அவளை கூப்பிட்டு அந்த க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுற தாட்டை ரிமூவ் பண்ணி அவளை ப்ரைஸ் பண்ணுற தாட்டை அந்த இடத்துல போடணும் அண்ட் சாதாரணமாக வந்து இப்போ யாராவது வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நம்மளை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் சம் ரீசன் அவள் வரலை நம்மளுக்கு இன்ஃபார்மும் பண்ணலை ஃபோன் கூட பண்ணி நான் வந்து வர முடியாமல் போச்சு அப்படின்லாம் அவள் சொல்லலை உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் அவளை பற்றி இமீடியட்டாக என்ன வரும் நம்மளுக்கு தாட்டு இப்படி தான் எப்பயுமே இந்த பர்சன் பண்ணுறா கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லை என்னை வந்து எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா வர மாட்டேன் அப்படிங்கிறத ஃபோனாவது பண்ணி சொல்லியிருப்பாள் இல்லை அப்படி தான் நம்மளுடைய தாட் பேட்டர்ன் ஜென்ரலி வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ த நெகட்டிவ் வே ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் அதர்ஸ் அதை எப்படி நம்ம மாற்றி பண்ணலாம் பாவம் என்ன வேலையோ இப்போ நம்மளை மீட் பண்ணுறதை விட வேறு ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வேலை வந்திருக்கும் போல் இருக்குது அதனால தான் ஃபோன் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஏதோ பிஸியாக வேலை வந்துருக்கு போல் இப்படியே திங்க் பண்ணுறது என்ன பாசிட்டிவ் வே ஆஃப் திங்கிங் இப்படி ஏதாவது நெகட்டிவாக வந்ததுன்னா உடனே அதை பாசிட்டிவ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த நெகட்டிவ் விஷயங்களெல்லாம் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரதிபக்ஷ பாவனாவை நாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சாவது வந்து விவேகம் விவேகம் த லாஸ்ட் மெத்தட் பட் டஃப் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ மைண்டை வந்து எஜுகேட் பண்ணுறது இமோஷனல் எஜுகேஷன் இப்போ இந்த இமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல அது பற்றின அறிவு நம்மளுக்கு ஏற்படணும் இப்போ நம்ம மைண்டில் வர
தயை அப்படின்னா அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் இமோஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அது என்னை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுறது அதோட ரிசல்ட் இந்த கான்சிக்வன்ஸ் வந்து அதனால் எனக்கு என்ன ஏற்படுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ணி முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படி வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இதெல்லாம் தான் நீ சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது இப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம்ல நிறைய இடத்துல படித்து இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது இதெல்லாம் உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம்ல அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த்துக்கு அடிக்கடி கோவப்படுறது நம்மளுக்கே தெரியும் கோவப்படுறது தப்பு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்களுக்கு பொறாமைப்படக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் இதுவும் வந்து நாம் மென்டல் ஹெல்த் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் விவேகம் ஸோ இது ஆல்ரெடி இந்த நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ ஹெல்தி இமோஷனை மட்டும் வச்சுட்டு அன்ஹெல்தி இமோஷனை என்னால் ஈஸியாக ட்ராப் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் விவேகம் ஸோ பிரார்த்தனா அப்புறம் சத்சங்க சங்கல்ப பிரதிபக்ஷ பாவனா விவேகம் இந்த அஞ்சு மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து சாத்விக் மைண்டு டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் இந்த சாத்விக் மைண்டில் வேதாந்தம் டெஃபினட்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டரை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓம் தத்சத்து இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுனசம்வாதேஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுனாஜுன